E bwana tunafahamu kwamba mwanadada Aileen Woya si mwanadada mbaye anapenda sana insho za uh, interview au sio? Yeah, yeah, ni mtu ambaye siku zote waga ni mkimia, siku zote waga ni mtu fulani vya mbaye hapende sana kujionesha, onesha kwamba yeye ni mrafi wa mambo ya interview. So yeah. lakini baada sakata ambalo lili trend kipindi cha nyuma kwamba Aileen Woya pamoja na Test Chocolate au mzazi mwenzie na Asley au mtu ambaye alikuwa anadaiwa ni ex wa Diamond test chocolate mfanyabiashara mmoja hivi mdada mzuri mzuri kweli kweli mtu na shape lake uh, iliweza kufahamika kwamba mwanadada huyo pamoja na Aileen Woya wamekamatana uh, wa, wamegombania wamegombania mume au sio ya maana ni kwamba wamekutana wote wapo kwa bwana mmoja na ugomvi ulizuka au ulibuka ukawa ni mkubwa sana ndio kipindi kile ambapo test chocolate akaenda kuvamiwa duka uh, dukani kwake na watu wasiojulikana wakabomoa vitu wakachukua karibu alibu kila kitu mle ndani lakini tulimwona test chocolate akachukua hatua yoyote yeah, sure. so watu wakasema kwamba hawezi kuchukua sababu anajua kwamba hilo sakata bwana ni sababu ya mwanaume yeah, so akianza yeah. kunalii kushtaki mambo yatakuwa yeah, mengi by the way kwa wewe ambaye ulikuwa ufahamu hii story ni kwamba uh, leo Aileen Woya kaweza kufunguka yaani kaweza kufunguka rasmi kwamba uh, ilikuwa kuwaje na ni kweli au si kweli yeah, au sio yeah. so uh, tunafahamu kwamba kipindi cha nyuma kulitokea na huo ugomvi na stories zilikuwa ni nyingi mitandao ni kwamba test chocolate pamoja na Aileen Woya wamegombania mume na ikaji kafahamika kwamba Aileen Woya bwana ndo alizidiwa eh, alizidiwa keta au sio yeah. ikabidi na yeye azunguke upande wa pili akaenda kutoa taarifa kwa mwanamke E, kwa mwanamke ambaye ni mke wa harali e, wa huyu kwa huyu kwa, kwa sponsor yeah. e, wa kwa huyu sponsor so yule mwanamke baada ya kupewa ile taarifa ikabidi aagize majamaa bwana yeah, kwamba hebu niendeni kwa test chocolate kwa lo, location hmm? ikasemekana kwamba hmm. yeye ni Ilinoya alitoa ali, location kwamba sasa yule yeye anapatikana hmm. same anapatikana same ana flani ana salon yake kule yule yule mama bana akasema basi umeshamaliza kazi wewe hmm. bana wewe una um, nani hapo nashukuru kwa hmm. information hizo <laughs> baadaye kumbe yeye ikasemekana sasa <laughs> yule mwana mwanamke akatuma watu wake hmm. nendeni same nendeni pale hivi same location iko hivi na hivi hmm. wamefika pale Mungu saidia bana wa kumkuta test. Wa kumkuta test bwana. Kwa baada ya kutomkuta test pale ikabidi waelibu pale vitu vya hapa na pale mm. ili kuonekana kwamba wamefanya kazi au sio? Ya ya wasichukue hela ya bure. So waliharibu kila kitu mle ndani na mambo mengine yakaendelea mbele. Ni kweli ilikuwa ni bonge la hasara kwa manadada test chocolate. Sasa watu wengi walianza kumfuatilia Aileen Woya na posti zake ambazo Aileen Woya alikuwa akiziposti inaonekana kabisa kwamba ni mtu fulani vya mbaya na fraa unaona eh watu wakasema kwamba da huyu mwanamke kweli ana roho mbaya bwana yani kamwaribia mwenzake maendeleo na nini kamrudisha nyuma on, lakini ona ona anavocheka eh ona anavocheka hana uchungu wote unaona eh anafurahia bwana So leo uh, Aileen Woya bwana ameweza kufunguka hayo yote yaliyokuwa kizungumziwa kwenye mitandao ya kijamii. By the way tunafahamu kwamba mwanadada huyu ni mwanadada fulani hivi ambaye wa kujiamini sana. Eh? Na jamii sana eh? Na jamii sana bwana mwanadada huyu sana. Interview alikuwa ametulia. Eh, alikuwa ametulia. Sa, a, a, anajua watu kwamba lazima mambo yatakuwa makubwa. So ameweza kufunguka, ameweza kuulizwa kwamba ni kweli wewe ulikuwa na uh, ugomvi na test chocolate kisa bwana. E, kisa sponsor akasema akasema kwamba yeye pale alipo hajawahi hajawahi kupigania mwanume hajawahi kupigania mwanume yeyote mwanume ambaye at, na Irene no Woya kimpenda labda muache yeye labda muache sio mwanamke mwingine aje amchukue sio mwanamke mwingine aje amchukue eh kwa maana yake yeye anaonekana yeye hawezi kuachwa mm. ni kweli mdada mzuri bwana ni mrembo lakini ha? sasa unajua Uki, hivyo kwa kwa, kwa, kwa mtazamo wako test na na Irene Woya nani wote wakali wote wakali mm. Sasa ndio hivyo la test alimzidi kete bana inabidi akubali. Lakini kakataa, kasema bwana yeye hajawahi kugombania mwanaume toka, uh, toka amezaliwa. Toka amejua mapenzi. Eh, toka amejua mapenzi. Hajawahi kupigania mwanaume wala kuachwa na mwanaume. Labda mimi niache. Kweli? Yeah. So ameweza kusema kwamba hana mpango na haitokai jitokee apigane na test chocolate kwa sababu ya mwanaume kwa sababu ya mwanaume labda kwa nishu nyingine kabisa inawezekana lakini hivi lakini inavyoonekana watu hawa hawapo karibu sana ya Aileen Woya pamoja na Test Chocolate sizani kama wana ukaribu wote ule uh, wote kila mmoja anahangaikia chakula chake kila mmoja anahangaikia uh, yeah, sure. kipato chake 
eh, kiweze kuingia au kiweze kuzidi maradufu lakini ni watu ambao wanaonekana hawapo karibu so kitu ambacho kiliwasogeza karibu ni hiyo skendo ya eh, ni hiyo skendo ya kwamba te chocolate bwana anatoka na uh, mwanume ambaye alikuwa ni uh, danga kwa Irene Woya au sio by the way pia Irene Woya kaweza kufunguka mambo mengine mengi kadha wa kadha tunafahamu kwamba account yake ya Instagram ile yeah ili 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 asivyo haifanyi kazi. kazi na Mbiyo kitu ambacho kilikuwa kinazungumziwa sana kwenye mitandao kijamii ukiingia pale hivi kwenye ukurasa uh, wa Instagram wa Elin Waya mwisho ni tarehe kama 14 Januari ni Januari, ni Januari. so uh, ukiangalia kitu ambacho alikizungumza uh, huyu mbea huyu wa taifa ambaye ni Karima Stoli yeye aliweza kusema kwamba chanzo cha ile chanzo cha ile cha ile cha ile nanli ile ile account kutofanya kazi ni kwamba alinuoya bwana alikopa alikopa bwana alikopa yani unajua ma superstar sometimes pia unaweza ukawa na unaweza 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 uka, uka, ukafika sehemu ukaishiwa pesa kweli so akakopa baada ya kukopa kwa wote sio ndivyo baada ya kukopa uh, ikaje ikasemekana kwamba lile deni bwana akashindwa kulilipa unaona yeah. akashindwa kulilipa so wakasidwa wakadai kwamba akakabu ile baa yake ambayo kwa sababu alikuwa yeah, na baa yeah, lakini vile vile account yake ya Instagram ah, ikachukuliwa. Yeah, ikachukuliwa kwa sababu account ya Instagram ndio inaompa pesa na nini so mtu yeah, akichukua alafu akaikaushia baadaye akaja kwanza kuifanyia kazi kutangaza biashara yeah, kufanya nini yeah, nakuta inamlipa inampiga hela sana 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 unaona eh kwa hiyo uh, Irene Woya ila account inavyosemekana ni kwamba alikabwa sababu ya deni lakini yeye kaweza kufunguka na kusema kwamba alisahau password alisahau password yeah. kwamba toka amefungua ila account hajawahi ku log out alafu nakwambia toka mwaka 2013 yeah. hajawahi ku log out sasa watu kaanza maswali yakawa mengi kwa hiyo wewe toka 2013 unajua kubadili simu muona kwa hiyo yani toka 2013 na simu aina moja tu hiyo hiyo hamna uh-huh. unajua unajua unaponunua labda simu nyingine lakini ukaendelea kutumia one email unakuta vitu vyako viko vile vile. Kwenye simu mpya lazima ubadili bana. Huku yani kwenye simu mpya? Hamna mtu anaviweka kuna vipi? Kuna kama kuingiza email email store tumia ile 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 ya ya kuna tumia kwenye simu nyingine. Ah, maana yake utaandika pia na password. Lazima utaandika na password. Kwa maana yake yeye ajio log out kiaje sasa kwenye alafu simu mpya inakuwa maana yake simu mpya kwa hiyo ukishachukua line ukaweka kwenye ile simu mpya unaweza kufanya kazi bila bila kwenye hauna kitu chochote unachofanya kingine. Kuna fanya installation ya mafile kama Instagram inakuwa okay. haipo. Kuna vitu kama vile umeona. Kwa hiyo sasa maswali yakawa mengi bana kama. Kwa hiyo wewe hujawahi log out matoke 2013 umeona. Kwa hiyo bana simu. Maana yake hajawahi kubadilisha simu. Hajawahi kubadilisha simu. Watu wakamnukuki hivyo. Kwa hiyo mimi bana nikasahau password. Kwa hiyo nikasa utasahauje sasa yani. Okay. Kwa hiyo ndio hivyo bwana. Lakini Irene Woya yeye anasema kwamba uh, yeye 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 alisahau password ndio maana ile account ya Dasive haifanyi kazi. Unaona eh? Yeah. lakini kuna wale ma IT nadhani yeah, uh, kama ni issue ya password nadhani wale ma IT ya wale wanaweza kumsaidia. Ni ndogo sana hiyo. Ni issue ndogo ambayo sizani kama inaweza istatulike. Yeah. Mtu, watu yani ndogo. Watu hapo. Watu hapo. Kama mtu anaweza kahack account. Ah, yani si mata IT umfikie mtambee si aanze kuomba na hela. Kuna watu watumtundu wa simu. Mtu anamwao bana ni simu yangu imefanya hivi nimesahau password nataka anarudisha account yangu imfanye kazi. Dakika moja ni nyingi ishafa ishaanza kufanya kazi. Kwa hiyo inawezekana kuna mambo mengi nyuma basi. Ya yeah, feature. Kwa mpaka si sasa ni sawa password. Account kama ile ambayo iko verified alafu kwa mwako ipotezea tu hivi sio hizo. Unajua? Kuna vitu vya Alafu akafungua na nyingine kabisa. Akafungua nyingine tena alafu yeye itaitembei. Watu kwa sababu ushakufollow kitambo alafu tena kutafuta na inakuwa ni kazi. Yaani kuja kufikia watu tena kabi verified kama ilivyo kwa ile nyingine. Kwa hiyo na followers wengi sana. Milioni 4. Milioni 4 ni wengi wengi, wengi sana. Unaona? So ndo hivyo bwana Irene Woya kaweza kufunguka hayo machache kwamba yeye hajawahi kugombania mpenzi, hajawahi kugombania mume, hajawahi kugombania bwana, hana hajawahi kugombania sponsor. Wewe una maoni gani? Duopisha komenti yako hapo chini na sisi tutapita nayo. Kwa wewe mgeni ambaye uh, huja subscribe katika channel yetu Pendwa Together, basi ukifanya kusubscribe utakuwa mtu wa kwanza uh, kujipatia update zote ambazo sisi tunakuwa tunapita nazo daily. Niseme tu chao tukutane na baadaye ndapo mwalaki jalia.